Hey guys, very good morning and a very warm welcome to all of you in your favorite channel, Your Classes. My name is Piyush and let's start the series of sentence improvement. Today also we are going to cover 30 questions. Jaise ki hum roz karte aa rahe hain, waise hi aaj fir se 30 questions cover karenge and up to 1170 question hum aaj ki class ke baad cover kar chuke honge. Yani ki about to end the series, so please be online. And please clear your doubts जितने भी आपको होते जाएं इसमें मेरे को comment करके बताया करिए या फिर video के end में जब video खत्म हो जाती है तो comment section open है आपके लिए you can comment me down and I reply to each and every comment ये आपने देखा होगा ठीक है चलिए बात करते हैं आगे इस class की PDFs आपको telegram channel पे मिल जाएंगी so just need you just need to do is one thing आपको telegram channel follow करना है और PDFs को download कर लेना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं डिजी बुक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है एग्जाम टेन कोड यूज करके आप डिजी बुक्स पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं डिजी बुक्स में आपको बहुत लेटेस्ट क्वेश्चंस अपडेट एकदम पैटर्न्स आपको वहां पे मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं वहां से तो इन अच्छी तरह से प्रैक्टिस जो आपकी हो रही है ऑलरेडी किरण बुक्स है उसमें और चार चांद लगाने के लिए यू कैन परचेज डिजी बुक्स एंड टेक एडिशनल डिस्काउंट ऑफ टेन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं आज के कौन से हैं सबसे पहला क्वेश्चन है डबल वन फोर वन यानी कि वन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी वन नंबर का द मैन हु हैज कमिटेड सच अ सीरियस क्राइम मस्ट गेट द मोस्टली सीवियर पनिशमेंट क्वेश्चन थोड़ा लंबा देखने में लग रहा है लेकिन ये है बहुत आसान बहुत ध्यान से समझिएगा मोस्टली क्या होता है एडवर्ब होता है ठीक है एडवर्ब को हम कहा लगाते हैं वर्ब के साथ में लेकिन यहां मोस्टली किसके साथ में लगा है सीवियर पनिशमेंट यानी कि ये एडजेक्टिव के बगल में लगा है यानी कि किसके लिए लगा होगा नाउन के लिए लगा होगा ठीक है तो नाउन के लिए हम एडवर्ब नहीं लगाते हैं हम क्या लगाते हैं नाउन के लिए एडजेक्टिव लगाते हैं तो मोस्टली के जगह क्या लगना पड़ेगा मोस्ट बात समझ में आ रही है वर्ब के साथ में आप मोस्टली लगा सकते हैं नाउन के साथ में आपको मोस्ट लगाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा हैव गॉट द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट ठीक है यहां पे लेकिन गेट द मोस्ट लिखा है ये नॉर्मल बात हो रही है हैज कमिटेड सच अनियस क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट यानी कि आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर टू गेट द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वन वन फोर टू I have been telling her that she better consulted a good doctor. ध्यान से देखना इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है शायद आपको मालूम ना हो तो इसको ध्यान से समझना जब भी हम बेटर यूज करते हैं जब भी हम बेटर यूज करते हैं किस लिए सजेशन के लिए सजेशन के लिए जब हम बेटर यूज करते हैं तो उसके बाद में जो वर्ब लगती है उसको हम क्या लिखते हैं इन्फिनेटिव में लिखते हैं और बिना टू का इन्फिनेटिव लिखना है हमें यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं फिर से समझ लो जब भी हम बेटर यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए तो उसके बाद में जो वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है ये रूल होता है जैसे मैंने बोला यू बेटर गो एंड कंप्लेन विद योर टीचर ठीक है तो गो हो जाएगा यहाँ पर यूज ठीक है समझ में आ रहा है तो कंसल्टेंट की जगह क्या लिखेंगे कंसल्ट ऑप्शन नंबर टू रीजन भी समझते चलिए ताकि आगे ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए आपको प्रॉब्लम्स ना हो ठीक है अगला देखते हैं वन वन फोर थ्री वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स इज दैट आई डिड नॉट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिगिटी वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स इज दैट अभी यहां पे जनरल बात हो रही है कि मेरा ड्रॉबैक ये है आई डिड नॉट हैव ये पास्ट में हो गया गलत हो गया ठीक है वन ऑफ माई ड्रॉबैक्स इज दैट आई डू नॉट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिगिटी जनरल हम इसको बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में तो आई डू नॉट हैव सही हो जाएगा ठीक है वन वन फोर फोर पे बात करते हैं बिफोर आई कुड स्टॉप हिम द बॉय वॉज थ्रोइंग द बॉक्स डाउन द स्टेयर बिल्कुल गलत है बिफोर आई कुड स्टॉप हिम इसके पहले कि मैं उसको रोकता ये पास में बात हो रही तो क्या हो जाएगा द बॉय थ्रू द बॉक्स डाउन द स्टेयर बहुत ईजी है ये ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा ऑलरेडी पास में था ये तो इसको हम पास कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बॉय अगर एक बॉक्स को सीढ़ी पे फेंक रहा है तो ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होगा ठीक है तो बॉक्स थ्री यू द बॉक्स डाउन द स्टेयर द बॉय थ्री यू द बॉक्स डाउन द स्टेयर हो जाएगा तो वॉस थ्रोइंग गलत है यहाँ पे थ्री यू सही है यानी कि एकदम सर्टन एक्शन हुआ रैंडम एक्शन हो गया बॉय ने बॉक्स को फेंक दिया था बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ठीक है ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर वन वन फोर फाइव देखो द टी स्टेट इज इन सच अ मेस देर इज नो वन टू सेट थिंग्स राइट अभी देखो ये बहुत आसान सवाल है देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो यहाँ पे जो मिसिंग पोर्शन है वो है की 
ठीक है जैसे मैंने बोला कि जो टी स्टेट था वो इतनी बुरी कंडीशन में था इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था कि वहाँ पे कोई नहीं था चीज़ों को देखने के लिए तो यहाँ पे की वाला पार्ट मिसिंग है दूसरी चीज़ सच के साथ में हम या तो एज लगाते हैं या तो दैट लगाते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे इन सच अ मेस दैट देयर इज नो वन टू सेट थिंग्स राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा ठीक है इन सच अ मेस इन अ सच मेस नहीं सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू नहीं ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा इन सच अ मेस दैट देर इज नो वन टू सेट थिंग्स राइट इन अ सच मेस गलत है इन सच अ मेस होगा ठीक है नाउन के साथ में हम लगा सकते हैं हमेशा आर्टिकल ठीक चलो आगे बढ़ते हैं वन वन फोर सिक्स आई एम श्योर दैट ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इज इलनेस एंड ही विल अकम्पनी अस टू द पिकनिक स्पॉट ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है अगर वो बट ठीक हो गए होंगे तो ऑब्वियसली वो हमको अकंपनी करेंगे पिकनिक स्पॉट पे अब देखो यहाँ पे कंपनी देने को क्या बोलते हैं अकंपनी ठीक है ऑप्शंस देखो क्या लिखा है एंड ही विल कंपनी एंड ही विल कंपनी गलत हो गया अगर यहाँ पे गिव लगा होता तो हम कंपनी वाला सही मानते नहीं तो हम अकंपनी लेंगे ठीक है देखो सेकेंड कह रहा है एंड दैट ही विल अकंपनी यहाँ पे दैट की जरूरत नहीं है जबरदस्ती का दैट लग गया है ठीक है तो दैट की वजह से ये गलत हो गया थर्ड देखो बट ही विल अकंपनी बट का मतलब क्या है ये नेगेटिव होना चाहिए था या फिर ऑपोजिट होना चाहिए था किसका इस वाले पोर्शन का जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता कि वो सही नहीं है फिर भी वो हमें पिकनिक में ज्वाइन करेंगे तब हम यहाँ पे बट लगाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो सही है तभी हमको ज्वाइन कर रहे हैं यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नो इम्प्रूवमेंट ठीक है अगला देखो वन वन फोर सेवन बिकॉज ऑफ इज इल हेल्थ द डॉक्टर हैज एडवाइज हिम नॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग यार एक बात बताओ अगर कोई सिगरेट पीता है बहुत ज्यादा यानी कि चेन स्मोकर है जैसे हमारे शाहरुख खान भाई साहब बहुत बड़े चेन स्मोकर हैं तो मान लो अगर बाई चांस ऐसा कोई आदमी है जिसको चेन स्मोकिंग की वजह से दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि सिगरेट से दूर मत रहना और ज़्यादा सिगरेट पीना बढ़ा दो है ना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे नॉट टू रिफ्रेंड की जगह क्या लगाएंगे टू रिफ्रेंड यानी कि दूर रहना ना यार रिफ्रेंड का मतलब तुमको उससे बच के रहना है उससे परहेज करना है दूर रहना है तो टू रिफ्रेंड इसका सही आंसर होगा यानी कि आंसर विल भी ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है चलो आगे बात करते हैं वन वन फोर एट द मोमेंट द मैनेजर केम टू नो ऑफ द फ्रॉडुलेंट एक्शन ऑफ इज असिस्टेंट जिस मोमेंट पे उसको पता चला केम क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म ठीक है केम टू नो ऑफ द फ्रॉडुलेंट एक्शन ऑफ इज असिस्टेंट ही ऑर्डर इमीडिएटली डिसमिस हिम ही ऑर्डर यहां पे तो पहली बात गलत हो गया ऑर्डर यहाँ पे हो ही नहीं सकता ही के साथ में ऑर्डर्स हो सकता था ऑर्डर्स होता अगर तो कब होता जब वो हमेशा उसको डिसमिस कर देता यानी कि उसकी हैबिट हो यहाँ पे कोई हैबिट तो है नहीं जैसे उसको पता लगा उसने उसको डिसमिस कर दिया यानी कि यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए बात समझ में आ रही है तो ही ऑर्डर्ड होगा सबसे पहली बात तो ये हो गया ठीक है इमिडिएटली डिसमिस हिम अब यहाँ पे ही ऑर्डर्ड वाले के बाद में अब हम देखते हैं कि क्या है देखो पहले तो ऑर्डर वाले सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे पहला वाला गलत हो गया इमीडिएटली ऑर्डर डिसमिसबल डिसमिसल ऑफ हिम ये गलत हो गया थर्ड सेकंड देखो क्या कह रहा है ही ऑर्डर्ड हिज इमीडिएट डिसमिसल एग्जैक्टली यही होगा है ना इमीडिएट उसका डिसमिस करने का उसने ऑर्डर दे दिया कि इमीडिएटली इसको डिसमिस करूँ तो ऑर्डर हिज इमीडिएट डिसमिसल यानी कि ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ठीक है अगला देखो वन वन फोर नाइन दे फील वेरी प्राउडली दैट देर टीम हैड वन द मैच यार ये बहुत आसान है देखो दे फील वेरी प्राउडली कुछ नहीं होता है ठीक यहाँ पे हमने दे फील ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है वेरी यानी कि एडजेक्टिव हो गया प्राउडली नहीं होगा ये होगा प्राउड ठीक है यू फील प्राउड ऑफ अबाउट समथिंग तो दे फील वेरी प्राउडली नहीं होता है ठीक है अगर यहाँ पे लगा होता कोई वर्ब जैसे आई कैन से प्राउडली अगर यहाँ पे से लगा होता टेल लगा होता वेरी की जगह पे तो हम प्राउडली लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे वेरी लगा हुआ है तो हम प्राउडली नहीं यूज कर सकते हैं क्या यूज करना पड़ेगा प्राउड बात समझ में आई तो आंसर क्या हो सकता है दे फील वेरी प्राउड एट द टीम हैड वन द मैच अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से दे फील वेरी प्राउड नहीं होगा क्योंकि टीम ने मैच जीता है ठीक है जीत चुकी है टीम यानी कि वी टू लगा है ठीक अब यहाँ पे क्या होगा पास्ट होगा तो दे फेल्ट वेरी प्राउड दैट देर टीम हैड वन द मैच ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है फील वेरी प्राइड नहीं फील वेरी फेल्ट वेरी प्राउड ठीक वन वन फाइव जीरो शी वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन इधर ऑफ अर थ्री सिस्टर्स बहुत आसान सवाल लेकिन गलत सवाल कैसे होगा इसका सही आंसर जब भी दो लोगों की बात करते हैं और पॉजिटिव में आते हैं तो क्या लगाते हैं इधर लगाते हैं जब दो से ज्यादा की जब दो से ज्यादा की बात करते हैं टू प्लस चीजों की बात होती है और पॉजिटिव में होना होता है तो हम क्या लगाते हैं एनी लगाते हैं हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे
हमारे कमेंट जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी मैं जो आंसर करूंगा उसको आप भी मॉनिटर करते चलिए ठीक है कॉल इन दिस इवनिंग इफ यू कैन आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अब यहां पे ध्यान से देखो कॉल इन का मतलब क्या होता है कॉल इन का मतलब होता है आके मिलना या फिर मीटिंग करना या फिर कॉल पे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाना कॉन्फ्रेंस पे होना ठीक है कॉल इन का मतलब ये होता है ठीक कॉल्ड इन नहीं हो सकता क्योंकि अभी आगे होने वाली बात हो रही है तो यहाँ पे कॉल्ड इन का हो जाएगा पास्ट में मतलब इसलिए गलत हो गया कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है टू कैंसिल याद रख लो ये फ्रेजल वर्ब्स में यहाँ से याद कराते चल रहा हूँ कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल कर देना कॉल फॉर का मतलब होता है कोई रीजन होना है ना किसी भी रीजन के लिए जब कुछ होता है तो दैट इज कॉल फॉर ठीक तो कॉल ऑफ का कैंसिल कॉल फॉर का मतलब रीजन हो गया तो रीजन की जरूरत नहीं यहाँ पे कॉल इन दिस इवनिंग का मतलब होता है मुझे इवनिंग में मिलो अगर तुम मिल सकते हो तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है ठीक है बात चलो वन वन फाइव टू नो सुनर ही Had he entered the room when the lights went out? ये बात तो यार तुमको मालूम होगी जब से कंजंक्शन पढ़ रहे हो तब से ये चीजें याद कराई गई होंगी या फिर तुमने पढ़ते पढ़ते भी समझ लिया होगा कि नो सुनर के साथ में हम क्या लगाते हैं दान लगाते हैं ठीक है टी एच ए एन वाला दान लग, लगता है टी एच ई एन मत लगा जाना जल्दी जल्दी में है ना कि सही करने के चक्कर में दैन लगा के चले आए तो क्या हो जाएगा दैन द लाइट वेंट आउट ये हो सकता है दैन द लाइट वेंट आउट गलत है सेकेंड गलत है यह नहीं हो सकता आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन ठीक है अगला देखते हैं फटाफट वन वन फाइव थ्री माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द पास थ्री ईयर्स अभी यहाँ पे पास थ्री ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई क्या हो जाएगा हैज बीन सफरिंग प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द पास थ्री ईयर्स ठीक है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली वर्क फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी हैज बीन सफरिंग ठीक है वन वन फोर देखो द ट्रेन वॉज लेट फॉर फिफ्टी मिनट्स बिल्कुल गलत है फॉर हम कब लगा सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पे बोला होता द ट्रेन वॉज लेट फॉर अम्बाला है ना यानी कि डेस्टिनेशन लिखा होता फॉर अम्बाला तो ठीक होता टाइम के लिए क्या लगाना पड़ेगा दोस्त हमेशा बाय लगाना पड़ेगा द ट्रेन वॉज लेट बाय फिफ्टी मिनट बाय वन आवर बाय टू आवर्स ठीक है तो बाय लगेगा यहाँ पे आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो वन वन फाइव फाइव आई वॉज शॉक टू लर्न दैट नो वन वॉज नोइंग वेर द फाइल्स वर कैप्ट सिंपल पास सिंपल फास्ट यहाँ पे गलत हो गया क्या लगाएंगे नो वन न्यू वेर द फाइल्स वर कैप ठीक है आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू ठीक है अगला देखो वन वन फाइव सिक्स शी टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे बहुत आसान सवाल है कई बार बता चुका हूं ध्यान से देखो शी टुक द साइकिल यानी कि उसने ले लिया होगा साइकिल को तो लेने में साइकिल लेने में और लाने में सबसे पहले कौन सा काम होगा पहले लाया गया होगा यानी कि पास्ट परफेक्ट ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट हो जाएगा ये यहाँ पे सिंपल पास्ट लिखा यानी कि वी टू लगा है यानी कि ये वाला सही है यहाँ पे क्या होना चाहिए पास्ट परफेक्ट यानी कि हार्ड प्लस वी थ्री होना चाहिए हार्ड प्लस वी थ्री यहाँ पे नहीं है मतलब ये गलत है यहाँ पे क्या होना चाहिए विच ही हार्ड बॉट यस्टरडे इनफैक्ट यहाँ पे होना चाहिए दैट ही हार्ड बॉट यस्टरडे बिकॉज कोई रेफरेंस की बात यहाँ पे ऑलरेडी हो रही है तो क्या हो जाएगा दैट ही हार्ड बॉट यस्टरडे आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू दैट ही हैड बॉट यस्टरडे ठीक है समझ आ रहा है ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा सही आंसर देखो वन वन फाइव सेवन का आई मस्ट से टू अ फीलिंग ऑफ अनइजीनेस अभी यहाँ पे से टू अ फीलिंग ऑफ अनइजीनेस नेगेटिविटी हो रही है तो कन्फेस यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है कन्फेस का मतलब क्या हो जाता है कन्फेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी गलत चीज या फिर जो आपको लगता हो आपने थोड़ा गिल्टी किया है उस चीज को मान लेना या फिर दूसरों के सामने कबूल कर लेना दैट इज कन्फेस से मतलब होता है बोल देना नेगेटिव चीजों के साथ में कन्फेस लगाना ज्यादा अच्छा रहता है कन्वाइव का मतलब होता है कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देना ठीक है अटर का मतलब होता है उगल देना जो भी बात है तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ अनइजीनेस लिखा हुआ है यानी कि कुछ नेगेटिव सा जैसा है मतलब आपने कुछ नेगेटिव किया होगा तभी अनइजी जैसा लग रहा होगा तो यहाँ पे हम कन्फेस लगाएंगे तो ज्यादा सूटेबल हो पाएगा ठीक है नेगेटिव के लिए वी यूज कन्फेस ठीक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलो वन वन फाइव एट द पुलिस बुक द केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग बुक्ड नहीं लगाएंगे केस के केस में हमेशा क्या यूज होता है फाइल्ड केस है ना केस हमेशा फाइल होता है याद रखना इस चीज को अच्छा बुक क्या होता है बुक समझ लो जब भी बुक लगाते हैं बुक का मतलब होता है किसी ऑफिशियल बुक में नाम लिख लेना है ना या फिर उस तरह से नाम लिखना जब किसी ने गेम का रूल तोड़ा हो या फिर किसी एक सर्टन रूल को तोड़ा हो तो उस केस में हम लिखते हैं बुक कर लेना उसको ठीक है तो यहाँ पे फाइल्ड लगेगा बिकॉज यहाँ पे केस है याद रखना केस के केस की कंडीशन में हमेशा क्या लगाते हैं फाइल लगाते हैं केस हमेशा फाइल होता है ठीक है वन वन फाइव नाइन वन ऑफ आर स्टूडेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ले यार कोई नदी थोड़ी है जो ओरिजिनेट होगी है ना ओरिजिनेट क्या होता है जहां से उस वो शुरू हुआ है तो
बिलोंग्स क्या हो गया बिलोंग्स के साथ में फ्रॉम नहीं लगेगा आई बिलोंग फ्रॉम नहीं आई बिलोंग टू द प्लेस होता है समझ में आ रहा है तो कम्स फ्रॉम हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेंगे आज दी आंसर ठीक है के बाद में helping verb लगती है फिर लगता है subject, यानी कि ये है सही जवाब इसमें लगे, इसमें चाहिए नो इंप्रूवमेंट फोर्थ ऑप्शन ठीक है चलो वन वन सिक्स वन जेन हार्ड टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर होमवर्क अच्छा जेन हार्ड टोल्ड मी दैट शी हैजेंट डन हर होमवर्क अच्छा मेरे को पहले बता देगी वो काम करने से पहले देखो यहाँ पे हैजेंट डन यानी कि हैज नॉट डन यानी कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि अभी प्रेजेंट में हुआ होगा हैड टोल्ड यानी कि ये पास परफेक्ट की बात हो रही है तो यार पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा ठीक है और पास परफेक्ट पहले बाद में हो बाद में की बात करेगा तो यार काम अभी अगर उसने नहीं किया है तो इस बात को वो दो दिन पहले कैसे बता देगी इ हो गया है ना तो क्या हो जाएगा जेन टेल्स मी दैट शी हैज एन डन हर होमवर्क बात समझ में आ रही है ध्यान से देखो इसको जब सबॉर्डिनेट क्लॉस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को भी किसमें करना पड़ता है प्रेजेंट टेंस में करना पड़ता है ठीक है समझ आ रही है बात इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जेन टेल्स मी दैट शी हैज एन डन हर होमवर्क ठीक है चलो वन वन सिक्स टू दिस सर्वे इज कंसर्निंग योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली अभी यहाँ पे जो सर्वे है ये वाला पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है इस कंसर्न विद योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली इस कंसर्न विद से हमारा क्या मतलब होता है याद रखना कंसर्न विद या फिर कंसर्न अबाउट दो ही चीज हो सकती है कंसर्न विद या फिर कंसर्न अबाउट है ना तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है इफ अगर ये लिखा है इस कंसर्न विद या लिखा है इस कंसर्न अबाउट तो उसका मतलब होता है इंटरेस्टेड वो किस चीज में है यानी कि वो क्या दिखाना चाहता है किस बारे में है क्या चीज वो लेके साथ में आया है तो ये सर्वे के साथ में क्या है ये सर्वे का मतलब क्या है आपकी हेल्थ के साथ में इसका मतलब है और आपकी फैमिली को ये कंसर्न है फैमिली के साथ में ठीक है तो इस कंसर्न विद योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं वन वन सिक्स थ्री अ सिटी दैट इज सेट ऑन अल्स के नॉट बी हिडन डेफिनेटली के नॉट के बाद में आप बी लगाओगे अगर तो फिर वी थ्री ही लगाना पड़ेगा ठीक है तो के नॉट बी हिडन बिल्कुल सही है नो इंप्रूवमेंट विल बी द करेक्ट आंसर अभी देखो के नॉट बी हिड नहीं हो सकता हाइड हिड हिडन होता है यानी कि हिड हो गया वी टू बी के बाद में वी टू नहीं लग सकता है के नॉट के बाद में बी और फिर वी टू नहीं पॉसिबल है के नॉट हाइड नहीं हो सकता है बिकॉज हाइड अगर आप लगाओगे तो दूसरा कुछ और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा है ना के नॉट हाइड समथिंग होना चाहिए तो ये अधूरा सा सेंस देने लगेगा के नॉट बी हाइडिंग के नॉट बी हाइडिंग के बाद में फिर आपको एक सेंटेंस एक सेंस देना पड़ेगा जिसके लिए आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे के नॉट बी हाइडिंग समथिंग जो यहाँ पे मिसिंग है ठीक है तो ये सब ऑप्शन में से कुछ भी हो ही नहीं सकता है तो आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट ठीक है वन वन सिक्स फोर अब ब्लैक एंड व्हाइट गोट वर गेजिंग अब देखो वर्थ अंडरलाइन नहीं है मतलब दो हैं गोट ठीक है तो यहां पे क्या लगाएंगे आ ब्लैक एंड आ व्हाइट गोट यानी कि दो तो आर्टिकल्स हमें लगाना पड़ेगा ठीक तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा फर्स्ट में देखो द व्हाइट एंड द ब्लैक गोट लिखा है द वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया है कि ऐसी बकरी है जिसको ईद में काटा जाता है है ना या फिर ऐसी बकरी है जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक साथ काटा था या फिर ऐसी बकरी है जिसमें चांद बना हुआ था ऐसा कुछ स्पेसिफिक यहां नहीं लिखा यार सो लेट्स कीप इट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट गोट जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्टली exactly वैसा ही लगाते हैं सिर्फ आर्टिकल वाला जो रूल है उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फाइन चलो 1165 आई हैड टुक द पेपर्स टू जॉन्स ऑफिस बिल्कुल दर गलत सवाल देखो आई हैड टुक पॉसिबल ही नहीं है मतलब पता नहीं क्या बुद्धि लगा के ये आंसर करते हैं लगता है इनके दिमाग में जो जिहादी होते हैं ना उनकी वाली बुद्धि भर गई है मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं रहा है जैसा लिखा रहे उसी को मतलब कुछ भी अंड संड ये सही मानने लगते हैं हैड टुक तो कभी पॉसिबल यार है ही नहीं हैड के साथ में क्या लगना चाहिए वी थ्री लगना चाहिए टुक क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है है ना हैड के साथ में वी थ्री लगना चाहिए और ये है टुक तो यानी कि गलत है यहाँ पे वर्ब की फॉर्म तो क्या हो जाएगा आई हैड टेकन द पेपर्स टू जॉन्स ऑफिस ऐसा हो सकता था या फिर आई टुक द पेपर्स टू जॉन्स ऑफिस ऐसा हो सकता था या फिर आई विल टेक द पेपर टू जॉन्स ऑफिस ऐसा हो सकता है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट पास या फिर फ्यूचर में कैसा भी हो सकता है अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही लिखा है विल टुक लिखा है बिल्कुल इलॉजिकल हो गया बुद्धि एकदम खराब होगी तभी आंसर सही करोगे विल टुक द पेपर्स बिल्कुल गलत है टेक इन द पेपर्स आई टेक इन द पेपर्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज एज आ वैड चाहिए होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आई टुक द पेपर्स वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही हो गया ठीक है 
होगा बट ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हो सकते हैं जिनको आप पहचान ना पाओ बिना हैज अ वैट को देखे समझे ठीक है वन वन सिक्स सिक्स देखो द रेज ऑफ द सन दैट इज सेटिंग ग्लिमर लाइक गोल्डन थ्रेड्स अब देखो यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा है ये तो ठीक है लेकिन जो मतलब ये निकाल रहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ है अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ो तो मतलब यहाँ पे सही नहीं निकल रहा है देखो द रेज ऑफ द सन ठीक है जो रेज है सन की दैट इज सेटिंग जो सेट कौन कर रहा है रेज सेट कर रहे हैं कि सन सेट कर रही है मालूम नहीं चल पा रहा है ठीक है ग्लिमर लाइक गोल्डन थ्रेड्स इसको सही तरह से कैसे लिखेंगे द रेज ऑफ द सेटिंग सन है ना बात समझ में आ रही द रेज ऑफ द सेटिंग सन ग्लिमर लाइक गोल्डन थ्रेड्स ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा सही आंसर ठीक है ना चलो आगे बात करते हैं वन वन सिक्स सेवन विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज फॉर द टैक्सी फेयर फ्यू का मतलब क्या होता है जीरो आज याद रख लो फ्यू का मतलब जीरो लिटिल का मतलब जीरो ठीक तो क्या टैक्सी का पैसा जीरो होता है कभी एकदम नहीं बैठ के तब भी उतर जाओगे ना तो भी दो कंटाप मारेगा बोलेगा पांच रुपए लाओ जल्दी ठीक तो क्या जीरो से काम चलेगा बिल्कुल नहीं टैक्सी वाले से कंटाप खाने का मन है तुम्हारा एकदम नहीं तो कितना पैसा मांगना पड़ेगा फ्यू रुपीज समझ गए तो ऑप्शन नंबर टू लोगे सही आंसर अगर कंटाप खाने का मन नहीं है टैक्सी ड्राइवर से तो नहीं तो फ्यू रुपीज मांग के दे देना और टैक्सी वाला कहेगा नहीं आज तुम हमारे साथ चलो मैं पीछे बैठूंगा तुम टैक्सी चलाओ ठीक है चलो वन की बात करते हैं द हायर यू क्लाइंब आ हिमालयन पीक मो कोल्ड यू फील बहुत आसान सवाल दो दिन पहले ऐसा सवाल किया था द हायर यू क्लाइंब यानी कि द प्लस कंपेरेटिव फिर क्या होगा दूसरे वाले में द प्लस कंपेरेटिव यहां पे द मिसिंग है क्या लगा देंगे द मोर कोल्ड यू फील ठीक है द कोल्डर यू फील होता है द मोर कोल्ड नहीं होगा क्योंकि कोल्ड की जो फॉर्म होती है कंपेरेटिव दैट इज कोल्डर एंड जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है वो होती है कोल्डेस्ट तो क्या लगाएंगे द कोल्डर यू फील ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं वन वन सिक्स नाइन देर वर ऑल दे वर ऑल एस्टोनिश एट द टीम ड्रामेटिक सक्सेस इन द कॉम्पिटिशन दे वर ऑल एस्टोनिश एट अब देखो दे वर ऑल एस्टोनिश एट क्यों लगाते हैं देखो एट हम लगाते हैं जब भी हम किसी भी चीज पे शौक हमें लगता है है ना चौक जाते हैं दे वर ऑल एस्टोनिश एट द टीम्स ड्रामेटिक सक्सेस अब यहाँ पे सक्सेस यानी कि एक सब्जेक्ट uh, की बात हुई है तो हम एट लगा रहे हैं ठीक है एस्टोनिश बाय कब लगाते बाय हम लगा सकते हैं जब हमको कोई वर्ब दी हो आगे ठीक है जैसे वी वर एस्टोनिश बाय द एक्शन दैट टुक प्लेस इन द मूवी ठीक है तो बाय हम उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं कई बार तो प्रोबेबली एट लगता है ऐसी किसी भी कंडीशन पे जहां पे सब्जेक्ट की बात हो रही होती है तो वी वर ऑल एस्टोनिश एट द टीम्स ड्रामेटिक सक्सेस ठीक है यहां पे सक्सेस की बेसिकली बात हुई है तो दैट्स अ सब्जेक्ट यहां पे बात होगी एस्टोनिश एट यानी कि इसमें नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड ठीक है वन वन सेवन जीरो शी इज बेंट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट हर अटैकर अभी देखो बेंट टू नहीं होता है बेंट ऑन होता है बेंट ऑन डूइंग समथिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप डिटरमाइंड हो बहुत ज्यादा दृढ़ शक्ति हो आपकी किसी भी काम को लेके या फिर किसी भी टास्क को लेके तो क्या हो जाएगा बेंट ऑन या फिर बेंट अपॉन दो चीजें हम इसमें यूज करते हैं सो सी इज बेंट अपॉन टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट हर अटैकर बात समझ में आ रही है तो क्या लगाएंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन ठीक है ना चलो तो इसके साथ में आज के थर्टी क्वेश्चन ओवर होते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम हो वो या तो मेरे को इसी टाइम लाइव कमेंट्स में पूछो या फिर आप मेरे को वीडियो खत्म होने के बाद भी आप नॉर्मल कमेंट्स कर सकते हो वीडियो को शेयर आप जरूर करना ठीक है और एक ही काम बोलूंगा आपको कि वीडियो को लाइक जरूर करो और दूसरी चीज अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आई है या फिर आपके हिसाब से चीजें नहीं थी वीडियो में तो वो मुझे कमेंट करके प्लीज बताओ कि आपके हिसाब से वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट्स और होने चाहिए जिससे हम वीडियोस को और बेहतर प्रूव कर पाए आपके रिगार्डिंग ठीक है जैसे बहुत सारे लर्नर्स को लगता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें शायद थोड़ी डिफिकल्ट हो गई या फिर मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें शायद ईजी हो गई तो फिर हम उस हिसाब से चीज़ों को बेटर तरीके से और प्रोड्यूस करने का ट्राई करेंगे सो प्लीज़ फील फ्री टू गिव योर सजेशन्स जो भी आपके सजेशन्स हों इवन इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो जस्ट गिव मी द सजेशंस कि कैसे हम वीडियो को बेहतर बना सकते हैं ठीक है सिर्फ दो मिनट लगता है यार कमेंट करने में अपने दिल की बात यू कैन कमेंट मी डाउन ठीक है और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए लर्नर हो आप तो ठीक है थैंक यू मिलते हैं कल फिर से सुबह साढ़े नौ बजे सो स्टेट यून थैंक यू